Bienvenidos a un nuevo episodio de Conan Exiles. Hoy vamos a visitar la zona de los túmulos y de este lado vamos a buscar al rey del túmulo para seguir avanzando en la historia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Magnus y ya estamos listos para una nueva aventura en Conan Exiles. Voy a intercambiar la armadura con Ragnar. Bueno, no, 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 intercambiarla no, porque vamos a estar en una zona de calor y después en una zona un tanto más fría. Así que más bien se la vamos a pedir prestada. Nos vamos a llevar la armadura de Vanir de Ragnar para poder hacer frente a los climas más fríos. Pero vamos a seguir llevando nuestra armadura para este... Para, para poder avanzar en los climas más calurosos Bueno, además de eso estaba pensando que por allá por donde vamos a ir a buscar al rey del túmulo Quizá encontremos a Dalincia, la cazadora de las nieves También por ahí al Berserker Cimerio Así que yo creo que lo prudente sería construirnos una rueda del dolor de las medianas Por si los encontráramos tener la posibilidad o la opción de traerlos a casa más adelante Vamos a hacer una mediana, a ver Necesitamos 60 de madera trabajada 50 ladrillos, 200 refuerzos de acero Y 80 de cordel Creo que tengo todo Voy recolectando los materiales También me hace falta reparar la armadura que traigo actualmente Y yo creo que en esta ocasión Nos vamos a llevar a la portadora Que por cierto ya tiene nombre Se los muestro se llama Gerda la Fortaleza Está ya a nivel 19 Y ella nos va a ayudar a cargar algunas cosas Porque para este viaje Vamos a llevar algunas al este, al, Algunas <coughs> este, Algunas cosas extra Como esta rueda del dolor Tenemos que llevar también algo de sangre de demonio Y algún detallito más Que voy a tratar de acordarme Voy haciendo un corte ahora los veo bueno, pues ya está reparada mi armadura, se está creando la rueda del dolor. Vamos a pedirle a Gerda que nos siga, Gerda la portadora. Este, le pusimos Gerda la fortaleza. Me parece que eso es lo que significa su nombre por ahí. Estuve buscando nombre por nombre y su significado para más o menos irle este, asignando nombre a cada esclavo y que tuviera pues cierta coherencia. Bien, antes de irme se me había ocurrido que una vez, este, mientras estábamos en Nueva Azagar, eh, por alguna razón y entre las muertes que tuvimos, me puse una armadura Nordheimer de las que sueltan allá. Creo que fue eh, equipo mediano, creo, el que, me, el que me llegué a poner. Este, y me dieron un logro. Y se me estaba ocurriendo que tal vez, si usamos la armadura de incursor, nos pudieran dar otro logro. Vamos a ver. Equípate una pieza de armadura de incursor. Pues sí, miren, es una etapa de viaje, no logro. Etapa de viaje, me la voy a poner toda. También para ver cómo se nos ve, es una armadura que a mí me encanta, me gustó mucho, sobre todo la cuestión del diseño, ya lo de las bonificaciones, pues ya es este cuestión de gustos, pero bueno, tenemos etapa del viaje desbloqueada, voy a quitármela, la voy a regresar a su lugar, nos vamos a llevar de todas maneras la armadura Nordheimer de, este, de Ragnar, que ya, que ya tiene... En su inventario nuestra portadora Ya veo la rueda del dolor lista Bueno pues antes de irnos quiero aprovechar Porque entre varias cosas que se me olvidó Comentarles en el episodio anterior Le quería mandar un saludo Y un fuerte abrazo a Ángelo Yete Que por ahí ha estado comentando Los videos dando mucho apoyo Y bueno él también tiene un canal de Youtube Así que les voy a dejar el enlace en la descripción Por si quieren ir a visitarlo Déjenle por ahí algún comentario Desde luego algún like y si les gusta su contenido, pues los invito desde ahora a que se suscriban. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro viaje. Ya llevamos comida, sangre de demonio, algunas cajas, este, la armadura extra y una rueda del dolor por cualquier cosa. Bien, pues vámonos, vámonos. En esta ocasión nos vamos a teletransportar en la sala del mapa rumbo a... La zona del azufre y ya de ahí emprendemos camino hacia los túmulos. Me imagino que así se llama ese lugar. Veo que es un bioma diferente que el bosque que hay, este, por ejemplo, en Nueva Azagar. ¿Esta parte cuál es? Estoy tratando de ubicarme. Estos son los pozos. Y... Y este es el sumidero. Entonces, acá debe ser la zona del azufre. Bueno, pues me parece que sí. Vámonos, vamos acercándonos, vamos a llegar desde el sur. 
Vamos a llegar desde el sur Y bueno, pues ahí este, les reitero eh, Dejo en la descripción el, el canal de Ángelo Yete Tiene algún par de videos interesantes Y les recomiendo pues que pasen a darse una vuelta Que nada pierden Que por ahora las suscripciones en YouTube son gratuitas Y, este, y no les pasa nada por ir a probar Uf, que casi me caigo Bien, déjenme ir ubicando y viendo hacia dónde tenemos que avanzar este, creo que estos son los manantiales devastados eh, Ya vendré en otra ocasión a, a farmear algo de, de, de azufre Creo que tenemos, pero ya no, ya no de sobra este, Bien, déjenme revisar si vamos bien La idea, mi idea, es pasar por esta zona y subir por aquí Me imagino que hay un camino o por acá de, definitivamente hasta la orilla Para meternos directo a visitar al boss Y ya a partir de ahí, pues este... Empezamos a explorar la zona, me parece que hay un obelisco también por ahí, algunas recetas de cocina, este pues que vamos a tener que ir descubriendo. Bien, pues voy haciendo un corte, me voy acercando y ahora los veo. Bueno, pues recién haciendo la pausa me encuentro con esta escena, ¿vieron? Alguien aquí se murió. Hay una especie de tumba, puedo interactuar. Aquí yace Sanus de Ofir, un hombre cobarde, bromista y extremadamente obsesionado con las ovejas. <risa> ok, pero que me salvó la vida y yo no pude salvar la suya. Braga de Cimeria. Ah, vaya, vaya, es una historia triste. Lo de las ovejas me sacó, me agarró un poquito este, desconectado y me imaginé tal vez otra cosa. Y aquí tenemos un libro, aprendimos risa educada y risa enérgica. Estoy acabando... El veneno, estoy acabado, el veneno recorre mis venas y me mata lenta e insidiosamente, he dejado de sentir las piernas, me pregunto a cuántas, a cuántos más como yo se ha llevado por delante este desierto, incluso el taciturno Braga ha mostrado cierta preocupación, ok, pensé que Braga era una... Una mujer, pero por lo visto es un personaje masculino. Sabes que está sentenciado cuando un cimerio se compadece de ti. Lo he, le he contado un chiste sobre ovejas para animarlo. Ah, vaya. Ha lanzado un improperio y un escupitajo al fuego. Mientras escribo esto, mi compañero ronca con fuerza y mi mano sostiene firmemente la daga que acabará con mi vida. Seré yo quien decida cómo me marcho al otro mundo. Vaya, vaya, pues aquí ocurrió una, una pequeña... Una pequeña este, tragedia Bien, vamos a revisar rápido Rápido, que me da curiosidad Ver lo de la risa forzada Y la otra risa En expresión Suspiro Risa enérgica y risa educada A ver, vamos a ver primero el suspiro Ok, no puedo usar esto Me imagino que tengo que guardar Ahí Ah, es un suspiro de tristeza, un suspiro de tristeza, bien, y ya acabó ya, y el otro es la risa, primero la educada, vamos a ver cómo se ríe la Gerta cuando está siendo, este, educada, ok, 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 es una risa discretita, ahora vamos a ver la risa enérgica, es como cuando te partes, <risa> sí, ¿Y la risa? Ah, se dejó de escuchar Bien Aunque la cara de la Gerta no es de expresi este, Demasiado expresiva Pero bueno, ya, ya ahí tenemos las, las risas Dos tipos de risa, un suspiro Nuevos emoticones aprendidos Y bueno, una historia interesante Que ocurrió por aquí Entre un cimerio y alguien que contaba chistes, lo de la oveja parece ser que era un chiste, no sé si el cimerio tal vez se lo tomó en serio, bueno pues yo continúo mi viaje, este voy un poquito perdido, de hecho creo que voy a tener que salir por aquí y quizá lleguemos a la zona de los túmulos este, muchísimo antes de lo que yo estaba esperando Y muy muy retirados de la mazmorra, pero bueno ya vemos dónde, dónde vamos apareciendo Ah, por cierto, no les mostré. Estamos justamente en los manantial, manantiales devastados. Ahí en una cuenca encuentran esa historia. Nada difícil. So, simplemente este, que yo nunca había explorado por aquí. Me enfocaba nada más en ir a farmear. Y bueno, ya venga el corte. Ahí hay un, un rinoceronte. A ver, vamos a acercarnos con cuidado. No vaya a ser un jefe, ¿eh? Corto después de que lo golpeemos. Ojo. Que hizo la carga y se llevó a Gerda por delante. No, no es un jefe. Bien, pues yo hago el cortecito. 
Oh, me pega. Bueno chicos, pues ya estamos cambiando de bioma, de aquí venimos del desierto y aquí ya se ve esta especie de bosque, es un bosque me parece más frío que la zona de los, de los este, nórdicos, de los Norheimer, este, pero sí estamos bastante más lejos del túmulo, miren les voy mostrando el mapa, nosotros... Llegamos aquí a los manantiales devastados, inmediatamente encontré el camino y me metí. Y mi idea era más bien pasar por afuera y meternos hasta acá, pero bueno, pues no pasa nada más por explorar. Vamos este, viendo qué encontramos por estos rumbos. Eh, es un, esta zona todavía es bonita, más cerca de la nieve se ve bastante frío. Este, aquí vamos a temperatura... Pues bastante agradable. ¿Saben qué? He estado viendo algún este, gameplay... Y veo que hay un mod que pone los numeritos de todo. La temperatura, este, mi barra de vida la convertiría también en un, en un valor numérico para saber cuánta vida tengo exactamente. Y todo eso y se ve interesante. Ya ahorita yo creo que ya no vamos a instalar mods. Ya el par de mods que tenemos este, nos han funcionado bien hasta el momento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, se me hace que es regresar, ¿verdad? Es que parece eso una mazmorra Vamos a ver, vamos a ver de qué se trata Y les decía Nicho del Rey se llama esto Uf, pues no sé, no sé Suena a algo importante Este... Y bueno, de, de cuestiones de, de mods Veo que hay algunos que son, que son muy bonitos muy inmersivos, este, que ayudan mucho al, al juego, pero sin alterar demasiado este, su, la jugabilidad, que es lo que me interesaría, pero ya los estaremos probando quizá en una segunda temporada. ¿Estos qué tan duros serán? A ver, Gerda, defiéndase. ¡Uh! Miren, no son tan duros, ¿eh? No me parece que sean tan duros. Simplemente Gerda se vio lenta. ¡Ah! Uf. ¡Oh, oh, oh, oh! Me metieron corrupción. Nada bueno, ¿eh? No, 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 no. Yo creo que de aquí nos vamos. Antes de que algo peor ocurra bien. Pues vamos moviéndonos. Porque la intención... Sí vamos a venir, ¿eh? Este... Se ve bastante interesante este lugar. Pero la intención de hoy es avanzar en historia con el rey del túmulo. Y creo que por allá también vamos a encontrar problemas de corrupción. Así que no hay que irla acumulando desde ahora. Este, a ver... Gerda... Gerda... Ya viene... Si se mueven rarísimo a veces Y déjenme configurarla porque lo olvidé También en el episodio anterior con Said de la Abundancia este, Olvidé lo de la distancia de persecución sobre todo Priorizar cuerpo a cuerpo Y ataca a todos Vale, vámonos Vamos a continuar Pues esa zona interesante para volver, ¿eh? Para volver, pero yo creo que en exclusiva En exclusiva este, y regresar directo a, a, a explorar ese lugar yo nunca he este, visto a nadie hacerlo, ¿eh? este, ni, ni he visto guías de eso. Así que desconozco de qué se trata esa mazmorra. Bien, déjenme ver si vamos vamos correctos. Creo que sí. Vamos este, un poquito desviados. Vamos a ir a esta zona. Por aquí están las recetas. Por aquí debe de andar también el, el, el obelisco, que es importantísimo que lo activemos. Y este, pues muy cerca también la, la mazmorra del rey del túmulo. Que sería el siguiente boss que nos falta. Y creo que ya este por ahí nos quedaría nada más un boss pendiente para la historia. Para la cuestión del brazalete. Todavía por hacer pues hay muchas cosas. No sé, también voy a ir viendo como este, el interés que muestren ustedes. Porque eh, han bajado bastante las visitas este, a, a los últimos videos. Yo entiendo porque conforme avanzan las, las series es normal que se va perdiendo el interés. La parte... Difícil, sobre todo el principio, el, el ir conociendo el juego, este ya pasó. Y ahora ya estamos en una parte donde se podría decir que tenemos la mayoría de las situaciones bajo control. Y bueno, pues eso le resta, le resta interés a las series. Además de que bueno, ya cuando se van haciendo largas, es normal que vayan perdiendo este, las visitas. Pero bueno, aún así, pues agradecer a los que han seguido la serie prácticamente desde el principio. Este, José Salinas, Daniel Gutiérrez. Martín Di Santo, Jean-Pierre Díez, ¿es Díez o Díaz? 
no, ahorita se me fue, se me fue el nombre de, del querido Jean Pierre. Este, pero bueno, son personas que han estado siempre, siempre ahí pendientes. Y bueno, no me queda más que agradecerles este, por el apoyo. Eh, incluso noté que en el ulti, en el antepasado video que tuvo pocas, poquísimas visitas, este, algunos lo vieron dos o tres veces, así que por ahí el, la cuestión del apoyo no ha faltado. Bueno, pues aquí ya no sé dónde ando, vamos revisando, que se me fue hablando, sí, miren, ya me desvié mucho, hay que ir hacia acá, me parece. Sí, vamos por aquí. Vamos por aquí, que ya me fui hasta la orilla, de, completamente, completamente a la orilla. Bien, yo creo que ahora sí... Voy, a, uf, voy haciendo un corte Ay, ahí están esos este, Esos bicharrajos que me advirtieron Que tuviera cuidado con ellos Que son duros Este, Voy haciendo un corte, voy a tratar de acercarme De acercarme Este Para, para vernos ya más cerca Y no hacer todo el viaje este, Que se haría un, un episodio demasiado largo ¿Esto qué es? Uy, 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 uy. Ok, mientras no me hagan caso, bien Oh, 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 corrupción Ojo, ojo, ojo Listo, tenemos uno Y creo que ni da nada interesante Vamos a ayudarle a la portadora Que quizá lo mejor sería correr, eh Correr de estos... Creo que no les doy sangrado, así que mal, mal, mal. A ver, ¿y esto lo puedo agarrar o no? A manita alucinógena. Pensé que era pedo de lobo, así que le acabo de perder el interés por completo. Bien. ¿Ya no se oyen? No, ya no se oyen. Oh, 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 oh. Sí se oyen, ¿cómo no? Voy a ver qué tienen. Hueso y carne. Ah, pero tienen botín. Vale, 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 vale. Bueno, pues voy a tratar de evitarlos Ahora sí viene corte, chicos, viene corte Que esto se está poniendo un poco intenso Pero no es necesario Bueno, uf, me parece que hemos llegado No es necesario Pelear demasiado, pero yo no conocía El camino, así que nos tocó Este, quizá Dar más batallas de las necesarias Voy a, po a poner, uy, 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 uy Iba a poner un Un este, un petate ahí pero ya no fue posible, bien Pues vamos a despejar esta zona Híjole, la corrupción Es lo peor Es lo peor con estos este, bichos ¿Y mi compañera dónde quedó? Oh, por Dios Ahí se mueren El primero Dios Uf. Bueno, uf, pensé que por esta zona iba a ser más frío lo de, la, lo de la armadura creo que no es tan indispensable Este... Este había moneda, sí, ¿verdad? Moneda y barra de acero endurecido Excelente el, el drop que tienen, ¿eh? Bien, aquí la cuestión es eh, Que necesito poner un, un petate Es lo que vamos a hacer Primero Voy a dejar también una caja con algo de sangre de demonio por si me mataran poder volver a entrar, que no sé cómo funciona eso. Este, así que bueno, vamos dejando aquí un mini campamento, aquí no se puede construir. Vaya, pues qué mal. Acá tampoco. ¿Hasta dónde? Se solapa. Bueno, pues ya por aquí yo creo. Ahí está una caja, dos cajas, con eso basta y vamos a ponernos un petate por aquí. Ahí está. Ahora la cuestión es... ¿Dónde quedó mi compañera, eh? Bien, aquí vamos a meter... Sangre de demonio. Me quedo con una. Y, por cierto, voy a revisar en el mapa... ¿Dónde quedó Gerda, la portadora? Porque no la veo para nada. En seguidores... La... La marcamos a ella... 
Perfecto, creo que es la única que tenemos este, para mostrar en el mapa. Pues ya me aparece que está aquí al lado mío. Muy cerca mío, mejor dicho. Porque no, no la veo. Ah, la están, la están golpeando. Se quedó bugueada. Bueno, pues esto no era necesario, pero tengo que rescatarla. Hombre, que la matan. No, no puede ser. Pero qué... Uf. Que mi compañero es idiota Vaya Es que esto no No era necesario realmente Ah, me matan, eh Miren, la vida me bajan un poco y no hay problema. El problema es la corrupción que me da, que ahora no la puedo este, eh, combatir. Bien, tengo que ayudar a mi compañera porque la van a matar, definitivamente. De paso me dio sangrado. vida de nivel y sigue allá atorada uff y me hiciera caso que de alguna forma se quedó bloqueada Suénatelo, suénatelo Vaya, pues ya está Ya está, ya la desbloqueamos Me está siguiendo, espero que se mueva Espero que se mueva realmente Ahí viene ya, bueno, pues ya se desatoró Bien, vamos al Mini campamento que me monté por aquí Que ya ni lo veo Aquí, y aquí vamos a dejar A la portadora, voy a entrar solo No sé esta mazmorra cómo funciona pero mejor voy a entrar solo A los seguidores no les tengo del todo confianza Dentro de las mazmorras Porque no sé, siento que quizá los pierda Bien, pues vamos a enfrentar al rey del túmulo Hay que beber algo de agua Qué feo clima, eh Que estoy lloviendo así de esta manera Este, me da un poquito de baja <risa> Este, pero bueno Cuestiones de gustos personales Corrupción leve, pues ni tan leve, eh y vámonos, vámonos Dejé la sangre del demonio allá Tengo una para entrar, sí, perfecto Todo bien, pues vamos a entrar Vamos a ver cómo nos va con este jefe De la historia Creo que el lugar es muy Muy oscuro, ¿saben qué? Vamos Vamos haciendo el ajuste Qué feo se ve, pero bueno El rey del túmulo Abrimos Y vamos entrando Aquí es oscuro, miren, nos va a servir tener esta configuración. Voy a poner la antorcha siempre que se pueda, pero lo más seguro es que voy a tenerme que poner el, esc el, el escudo, ¿sí? Miren, hay lugar este, con un poco de luz, así que posiblemente este, tengamos una, una batalla visible. Me preparo. Uf. Creo que me picó un zancudo. Bueno, pues no debería ser tan duro, ¿eh? Creo que este lo podríamos matar en niveles inferiores. Pero bueno, no, no confianzas, no se oye. Me tiene encerrado. ¿Cómo va de vida? Bien, vamos bien. Uf, me agarró el combo ahí casi completo. Bien, 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 ya va la mitad, va bien Bastante posible a, a, Ojo que se va para allá Me tocó ver, creo que a Bob Fernández Que se le hundió en el piso el, el bastardo este Este, pero, bueno, o sea, también es cierto Que han arreglado muchísimos bugs Desde el, 
desde las últimas actualizaciones ya de tiempo para acá yo creo que este año es el mejor año para jugar con Anexiles porque está funcionando si sí tiene sus fallos pero está funcionando en general bastante bien vamos a esperar a que venga listo cayó el rey del túmulo hay que picarlo creo ¿Tiene loot o no? No tiene loot. Hay que picarlo. Diadema de los reyes gigantes. Sangre de demonio. Perfecto. Piel gruesa. Hueso. Bueno, bueno, bueno. Da de todo un poco. Y debe de haber aquí una receta. Una receta que vamos a buscar. A ver, vamos viendo con la antorcha. Yo creo que es esta. Has aprendido un dote. Aniquilador del rey subterráneo. No sé para qué me va a servir eso. Pero se escucha, se escucha bien. Y me imagino que hay que volver por donde venimos. Voy a dar una, una vueltecita rápida, nada más para ver si hubiera algo más, algo con que interactuar. Pero me parece que no, ¿eh? Me parece que no. No, no tiene, no tiene, este, nada más que esa tablilla. Bien, pues vamos a retirarnos. Vamos a retirarnos, vamos a decirle nuevamente a Gerda que nos siga para que no se vaya a regresar a casa. Espero que no se vuelva a trabar como se atoró hace rato, que, que fue un tanto angustiante, ¿eh? porque yo, yo pensé que se me, se me moría. Bien, ¿cómo estás de vida? Está recuperando, le pegaron, ¿eh? le pegaron bastante. Bien, pues hace rato me apareció este que subió de, de nivel, lo cual se me hace raro porque yo la sigo viendo en 19. Y me parece que es el nivel que tenía. Bueno, pues vamos a seguir explorando esta, esta zona. En el siguiente episodio nos faltan unas recetas de cocina y activar un obelisco para poder venir acá rápidamente. Por ahora me despido, espero que estén muy bien y los veo en el próximo video de Conan Exiles. Hasta luego.